З'явилася інформація сьогодні, що Орбан прийняв запрошення Володимира Зеленського на двосторонню зустріч. От, на вашу думку, все ще означає це, що угорський прем'єр, він йде таким чином, знаєте, на певні поступки. І як ви думаєте, які будуть результати цих перемовин з огляду на те, що Зеленський вже спілкувався з Орбаном в Аргентині? Ну, те, що було в Аргентині, назвати спілкуванням дуже складно. Це як колись у нас там умовно жартували, що в туалеті десь там пересіклися, і ми говоримо а, про, про двосторонню зустріч. Ні, це не було спілкування, але, очевидно, у Орбана виникла дуже складна ситуація, тому що Зеленський, ну, політично він його загнав в кут, тому що він на прес-конференції просто задав риторичне питання. Чому стільки часу? Нам не вдається провести зустріч двосторонню. Очевидно, що Орбан цього побоявся. Для Орбана зараз складна ситуація. І це не, не, не питання того, що він там а, сподівається далі. Він, він вже загнаний в певний кут, із якого виходів дуже мало. Тому що коли ти в ситуації із 27 країн, ти один змушений іти пити каву, ну, ну, це знущальна ситуація, раз. А по-друге, Угорщина далека не країна, яка там фінансує Європейський Союз. Угорщина країна, яка ще розраховує на 20 мільярдів, і в майбутньому вона розраховує на великі суми. Орбан намагається використати ці стосунки з Росією для того, щоб мати там найдешевший газ і нафту, але він відчуває ізоляцію. І для невеликої країни з, е, е, з такою залежністю від Фінансування Європейського Союзу йому зараз ризиковано. Він розуміє, що це вистрілить в першу чергу проти Угорщини, тому що Європейський Союз підійшов до того моменту, де вони можуть забрати у Орбана е, право вето. І про це стали говорити відверто. Такого ще не було, але про це почали говорити відверто і до цього почали закликати і е, прем'єри президенти європейських країн, і парламентарі. І тому для нього важливо мати цю зустріч. Я не знаю, що він там пояснить, бо його заяви щось там про корупцію. Ну, Угорщина – одна з найкорумпованіших країн в Європейському Союзі. Ну, не Орбану про це говорити. Дуже, дуже вдало сказав один із європейських депутатів, чи колишній прем'єр-міністр, що якби е, до Угорщини на момент її вступу виставлялися такі вимоги, які зараз Орбан виставляє до України, то Угорщина б досі б не була в Європейському Союзі. Ви знаєте, ну дійсно, це, це правда, але тим не менше, чи можемо ми говорити, що все, що от, з огляду на те, що ви щойно сказали, що е, з Орбаном вдасться таки домовитися і вже там, ну, наступного року ми будемо таки мати ці 50 мільярдів, на які розраховує Україна від ЄС, і Орбан не буде їх блокувати, і, і що ми, можливо, отримуємо якогось такого союзника навіть в е, обличчі Орбана. Чи це все ж таки… Слухайте… Навіть без вашої інформації, бо я, чесно кажучи, я багато свідкую, але я десь в мене не попадала інформація про підтвердження двосторонньої зустрічі, навіть без зустрічі з Зеленським у Орбана не було шансів заблокувати. І про це ну, відверто говорили представники Європейського Союзу і Європарламенту. У них є інший механізм. Це було б дуже і дуже принизливо для Орбана. І з іншого боку, щоб Європейський Союз знову пішов на шантаж, що він там попив каву за 10 мільярдів, а тут він розблокував би, е зняв би своє вето за 20 мільярдів, ну про це вже почали говорити всі, що це фіцо ще ось у нас є. Е маленька горда країна, яка теж почала співати про те, що він буде блокувати НАТО, що він там е, впевнений, що Україна не може бути членом Європейського Союзу. Він просто нещодавно обраний, але його е, симпатія чи любов до, до Путіна може сміливо конкурувати з Орбанською. Далі у нас є ще там, е, президент Вучич, який там, виграв е, вибори і формує свою монобільшість у Сербії, який є кандидатом але вже проблемним кандидатом. Він ще не член Європейського Союзу, але він, його позиція там йде в розріз з європейською. І тому для Європейського Союзу важливо цей тренд зупинити. І цей тренд не можна зупинити, даючи там 10-20 мільярдів е, шантажистам е, або авторитарним лідерам, які не поділяють фактично цінності Європейського Союзу, тому що це зовсім неправильний сигнал для інших. А, вибор, а складних там рішень е, попереду дуже багато. Ще вибори в Європейському парламенті і там Орбан сподівається, що десь більше їх Орбанів стане у Європейському Союзі. Це реальна проблема, яку європейці усвідомлюють. Тому вони говорять 
тобто паралельно з розширенням Європейського Союзу потрібно в тому числі і міняти механізми рішення. Потрібно робити так, щоб неможливо було одному чи двом країнам блокувати рішення десятка інших країн. Ви знаєте, при цьому всіх цих кандидатів, в тому числі з проросійською позицією, обирають люди. І от Герта Вілдерса нещодавно обрали в Нідерландах, він переміг, я нагадаю, що на останніх виборах. І знаєте, от така, як ви вже сказали, оці, оці, оці такі проросійські сили, які формуються в Європі, вони, звичайно, насторожують. Наскільки дійсно оцей вибір людей, тобто це ж вибір людей, і наскільки дійсно Європа зможе проти стояти цьому е, такому напливу, е, якщо це, е, вже ми зараз говоримо про Сербію, говоримо про Угорщину, говоримо про Словаччину і говоримо, можливо, навіть про Нідерланди. Поки що ще невідомо, чи Вілдер стане, але тим не менше більшість у нього вже є. Так, у нього там буде коаліційний уряд і, і ну, багато, він вже заявив, що Путін диктатор і авторитаризм, і авторитарний, але це не, не, не стільки про російські, це просто теми, які Росія використовує для того. Росія, вона ж е, ну, імперія зла, вона використовує будь-які проблеми, розширює їх, там, е, бачить тріщини, е, ці тріщини розширює. Її задача розвалити єдність е, демократичного заходу, вона цього не приховує. Але зараз є певний тренд, і цей тренд, ну, наприклад, події в Ізраїлі, напад Хамасу і ці акбарівці, які там просто е, чинили просто, просто ну, терор, і який ще вони і знімали на камери. Ми знаємо всі ці жахи, і це було на всіх екранах. І тому за, там, буквально за місяць, коли е, медіа показувала, що відбувається в секторі газа, е, партія «Свобода» в Нідерландах вдвічі збільшила збільшила своє представництво. Зараз Європейський Союз там вже три роки розглядав, і вони затвердили, погодили принципи антиеміграційного або міграційного закону. І, між іншим, Орбан незадоволений тим, що прийняв Європейський Союз. Але я дивився, Франція 24, там у них теж приймають закони, щоб обмежити і впливати на міграцію. Але я до чого? Що цей потік, і це ж проблема і в Америці, тобто це глобальна проблема, потік, і можна зрозуміти громадян, ну і собі, що ви виборці, і, і ви бачите, що навколо вас з'являється багато нелегалів, серед них багато, відверто чесно кажучи, і людей, які схильні до, до злочинів, і, і це нічим регулюється робочі місця. Дуже просто, коли стає складно, дуже просто у людей виникає це бажання, ну, Україна для українців, Америка, я не знаю, як Америка для американців, бо американці всі іммігранти, але Франція для французів, оці антиімігрантські настрої, і, і просто Росія цим користується, і такі політики ультраправі або популістичні, вони теж набирають бали саме на, на тому, що в моменті, коли ресурсів стає мало, робочих місць мало, коли життя складніше, то переводити стрілки і звинувачити у всьому там нелегальну імміграцію. Світ намагається цю проблему нелегальної імміграції унормувати. От Європейський Союз, я просто зараз не, не, в, не, не в деталях, але я вчора дивився сюжети, де вони просто ну, вітали те, що їм вдалося після трьох років переговорів досягнути такого оптимального закону, який оптимально і справедливо розділяє ті ризики, яких у них були раніше. Щоб не було країн, куди, наприклад, як в Італію, іммігранти прибувають, а сусідні країни перекривають кордони, і це стає твоєю проблемою. Тобто вони стверджують, що вони в Європейському Союзі випрацювали дуже такий раціональний закон, який допоможе вирішити проблему міграції нелегальної.